Yan, hindi ko po pinopromote yung brand. Kinopia ko lang muna para may design. Sabi ng 2 Timothy 1.7, Sige, kayo po bumasa para makapagkapi naman ng wala. Sige po. Tayo, tayo, tayo. Okay. So, kung ang Diyos ay hindi nagbigay ng spirito ng pagkatakot, saan galing ito? May naririnig ako sa radyo, no? ayaw kong manood ng mga pelikula ngayon. Siyempre, pag November 1, 2, 3, ang mga pelikula sa HBO at kung saan-saan panay, nakakatakot. Thriller, horror, di ba? Mga evil, evil spirits. So, ang sabi dito, God has not given us the spirit of fear. Kung ang Diyos hindi nagbibigay ng spirito ng pagkatakot, saan galing ito? Anuhin mo yung katabi mo. Saan galing ang takot? Saan galing? Saan daw? Of course, kung hindi galing kay Lord, hindi mo nyo. Dalawa lang ang pwedeng pagmulan. Diyos at demonyo. Kung hindi galing sa Diyos ang takot, therefore, ang takot sa demonyo. Clear? Sino agree? Sa demonyo yan. Amen. Ano ngayon ang kinatatakot mo? Ano ngayon ang kinatatakutan mo? Kung ito ay galing sa demonyo at ikaw ay may takot, anong meron ka? Alam na this. Okay. So bago tayo mag-move on, sabi rito, binigyan tayo ni Lord, hindi ng takot, kundi ng kapangyarihan. The word power here, sa original na Biblia, no, sa Greek, ay dunamis. So, yung din dunamis na to, ito yung power na kayang magpasa, parang yung dynamite. Yung word na dynamite, galing doon sa root word na dunamis. Okay? At yung power na to, Maliit lang siya pero kaya niyang magwasak ng gundo. Explosive. So yung power ni Lord sa atin, explosive, powerful. So binigyan tayo ni Lord ng power ng dunamis, and of love, agape. Ito yung binigay agape, yung love na hindi nabibigo. Kasi ito yung love na hindi umaasa. Kaya ka lang naman nabibigo kasi umaasa ka, di ba? Sino sa inyo nabigo pero hindi naman umasa? Bakit kayo nabibigo? Kasi, umaasa ka eh. At marami namang taong paasa. Tapos marami rin taong assuming. Di ba? May paasa, may umaasa. May assuming, nagpapa-assume. Si Lord, yung pagmamahal niya, hindi paasa. Okay? Hindi paasa. At yung agape love, hindi umaasa. Okay? Na may kapalit. Bigay lang ka ng bigay. Ngayon, mahiya ka naman kung hindi ka magbalik ng pagmamahal kay Lord. Pero hindi ka niya nire-record. Walang requirement. Basta mahal kita, period. Yun yung agape. Ito yung pag-ibig na hindi nabibigo. This never fails. Kasi walang expectation. Okay? So, ito yung binigay ni Lord. Dunamis, agape, and sound mind. Yung word na sound mind, yung at peace. Walang gulo. At alam mo ba, pag at peace ka, ako po pag at peace, payapa yung mundo ko, yung kalooban ko, ang dami kong magagandang naiisip at napaplano. Yun yung tawag na sound mind. Pero pag magulo yung utak ko, yung mundo ko, ang hirap kong mag-isip. Simpleng bagay, ang tagal kong gawin. Pero pag payapa ang mundo ko, sound mind, pataba ni utak. Pag gano'n. So ang sabi ng Bible, ito binigay ni Lord, dunamis, power, agape, love, sound mind, peace of mind. Ito yung meron tayo. Takot, wala. Okay? God has not given us the spirit of fear. Isa pa ang meaning ng fear dito, timidity, yung pagiging mahiyain. A loop. Okay? Now, bigyan ko lang kayo ng ilang halimbawa. Sa 
psychology, yung fear ay tinatawag nilang phobia, di ba? Okay. So, phobia, sabi nila, is a type of anxiety disorder. Di ba, may mga takot tumingin sa patay. Dito, sa mga leaders at workers, pag takot sa patay, inahawakan namin, nadalo kami sa lamay, at sabi ko, titigan mo, hanggang di kumikid na di kaalis. <laughs> Kaya ituro nyo sa amin kung sino yung mga takot sa patay, ha? Marami na kaming nabinyagan ngayon hindi na takot sa patay. Okay? So, dahil sabi nila, ang takot ay isang anxiety disorder. Hindi anxiety, ha? Iba yung anxiety, anxiety ito. Okay, anxiety, walang problema yon Anxiety, anxiety ko yan. Anxiety ta, walang problema doon. Pero ito problema to, anxiety disorder, mental health pa rin. That causes an individual to experience extreme, irrational, pag hindi gumana utak, emosyon ng gumagana. Alam nyo, kadalasan sabi nila, pag gumana utak mo, yung emotion mo shut down. Pag gumana naman yung emotion mo, shut down yung utak mo. Hello? Ewan ko sa inyo kung totoo yan. Irrational fear about the situation, living creature, place, or object. So, ang takot ay disorder. Sabi mo sa katabi mo, disorder pala yun? Ano ba yung disorder? Di walang order. Disorder wala sa ayos. Sa ibang mabagsik na salita, abnormal. Hindi yan yung normal. So ang matatakotin pala ay pakukonsidera mo rin. Wala akong sinabi, kaya nagsabi. Sabi niyo, abnormal? O, oh, sabi niyo ha. Sabi sa katabi mo, ang matatakotin pala ay... Ay, ano sabi niya? Okay lang daw. Okay lang? Now, isa-isahin natin yung mga takot na yan. Yung common na mga takot, ito. Social phobias. Pag tumayo sa harapan, ah, binabali yung mic. Lalo na puso yung mga, ano, may, may wire noon. Ang dami namin na sira ang wire. Yung mga bagong ah, tatay yung sarap, alam niyo po, sabi niyo, ah, salamat po kay Lord. Pagkatapos niya, putol yung wire, wala kami yung mic. <laughs> Paano? Nahihiya. Tapos pag pinatay yung sa harapan, nabubulol. <laughs> Di ba kaya nga yung mga nagre-retreat, pagdating dito sa harapan, first time ko lang po tumayo, pero hindi nahihiya. Bakit? Galing sa retreat. Tanggal yung hiya, tanggal yung takot. Pinalaya ni Jesus. Amen? So, ito yung common. Actually, isang po itong common. They are considered an anxiety disorder and ex include excessive self-consciousness in social situation. Yung pagpumasok niya sa, sa pinto, kaya nga pag nag-invite kayo, ah, kaya. Nakalinig na kayo ng gano'n kay Bigel, in-invite nyo, attend ka sa amin. Ah, kaya. Bakit? May utang ka ba doon? May traso ka ba? May hindi ka ba binayaran? O wala ka ba damit? Ano nakakahiya? Pag umaten ka ng maraming tao, Una, di ba kapag tinginan ako, una wala na magtubingin sa'yo, hindi ka nga kilala eh. Hello? Ah, sure lang yung kumamay sa'yo, pero actually hindi ka naman talaga kilala. Nakita niyo, pag pumasok sa mga malalaking gathering, nakayo po. Ganun? Kulang na lang magtanukbong ng itim, tapos may hindi ng karit. Ganun ba kayo? Ako tumarap sa harapan. Kaya pag mag-de-defense ng thesis, talaga na magbagsak. Agoraphobia. Actually, agora pala yung gito eh. Fear of open spaces. Pag malawak, takot. Eh paano ko lumiling doon? Dito ka lang pwedeng pumunta. Patay ka agad dito. Ayaw mo sa open space. Eh yun lang ang sick. Acrophobia. Fear of heights. 
Teromeranophobia. Hirap nito ah. Fear of lying. Pero hindi pa ako nakakita na kasuwag na takot lumipad. Nakakita na po kayo? Takot lumipad. Sila ang tinatatakutan. Close trophobia. Takot kay Santa Claus. Fear of enclosed spaces. Takot sa open space. Takot sa closed space. Alin kayo dito? Entomophobia. Fear of insects. Takot sa ipis. Takot sa pulgas. Takot sa insect. Kahit ang insect. Okay? Pati sa insect isa, takot. May insect eh. Yung mga sikit, takot din siya. Insect. Ano to? Sinophobia. Fear of dogs. Sabi na yung gumakain siguro na kaso tak talaga kayo dito. Naaamay kayo eh. Alam nyo, nung pinuntahan ko sa Wikipedia, kung kaano karami yung phobia, tingnan nyo, from A to Z. Hindi ko isa-isa yung lahat ha. Bibigyan ko lang kayo ng sample. Fear of darkness. Fear of noise. Fear of heights. Letter A lang to ha. Fear of aircraft, flying. Fear of open spaces. Fear of crossing street. Ano ito mabubuhay? Anak, huwag kang tatawid pag may sasakyan. Alas 4 na ng umaga, hindi pa nakakatawid kasi 24 hours may bumabiyahe. Tinubuan na lang ng balbas sa gilid ng kalsada, hindi pa nakakatawid. Ikilala na kayo ganyan. Ako tumawid. Fear of sharp or pointed objects such as needle or knife. Ah, alam mo ko ito. Malibisent ito. Di ba? Yung needle sa ano? Di nila alam. Di nila alam. Fear of cats. Ito yung mga babae na walang boyfriend. Takot sa mga cats. Fear of pain. Fear of wind or drops. Fear of adult men. Fear of being touched. Huwag kayong mag-aasawa pag ganito kayo ha. Kadalasan, hindi na kapag-asawa. Fear of water, hindi naliligo to. Hydrophobia. Arachnophobia, fear of spiders and arachnids. Sa scorpions. Fear of thunder and lightning. Galit kay Thor. Fear of imperfection. Ano ba? Perfectionist to. Fear of isolation. Ayaw mo pag-isa. Letter B. Bacteriophobia. Fear of bacteria. Imagine mo, pati bacteria na ikita niya. Uy, mga bacteria! Ang dami! Paano ito commercial ito, ha? Diba? Lagi naglilinis ito. So, rocks and so rocks. Pati higaan, minumuhusan ng muriating asin. Baka mayroong ano, bacteria. Pati yung pagkain, siguro. Delikado ito. Fear associated with Astasia. Masya, fear of walking. Kaya ito. Walking, standing erect. Kaya ito, pag naglalakad, hindi talaga. Gapang talaga ito. Pag may nakikita kayo kung magapang, takot maglakad yan. Fear of amphibians. Ayan. Fear of needles. Fear of books. Ah, oh, pati books. Ano ito? May nag-aaral ito. Takot sa Bible ito. See, hanggang, hanggang di lang po ako. Fear of ugliness. Talaga naman. Huwag <laughs> kayong lalapit dito. Huwag <laughs> kayong lalapit dito. Sa ganitong klaseng tao, takot sa, takot sa pangit. <laughs> Buti na lang. Sa Juhia, walang pangit. Kaya walang katatakutan dito. Okay, sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na yung bosyo <laughs> Fear of cancer, fear of mirrors, fear of chemicals, fear of, ang ba, grabe ito, happiness, fear of what's, fear of colors, fear of time, time moving forward. Ano, naubos na nabit oras natin, fear of what's, aversion to food, synonyms with anorexia. Okay, yung bang, akala mo mataba ka pa din, 
No? Papayat ng papayat, ayaw nang kumain, kapaligtaran naman ito ng bulimia. Rhapsody. Fear of having no escape and being close. Ito na. Fear of cemeteries. E paano yan? Pag cemetery dadaanan mo, uhukay ka sa ilalay para hindi mo makita. O lilipad ka. Ano pa? Fear of... Ano ko, nakakatawa to. Fear of clowns. Talaga naman, no? Pag itong clown na nakita mo, ipinapalabas ka nung nakaraan sa sini, matatakot ka talaga. Fear of computers. Ito maganda sa mga bata. Maganda to. Fear of dogs. The third D. Demonophobia. Fear of demons. Fear of trees. Fear of dentists. Fear of houses. Ah, may nakatil ito. Phobic obsession with real or imaginary body defects. So, talagang pang beauty contest ito. Fear of the home. Ito yung mga homeless. Fear of seeing one's reflection. Aversion to female genitals. Fear of vomiting. Fear of crowds. Fear of insects. Fear of youth. Fear of horses. Fear of work functioning. Fear of sexual love. Naku, huwag kayong mag-aasawa. Aawayin kayo niyan. Fear the color. Lastly, fear of becoming too cold. Fear of marriage. Yung mga single natin yan, wala mo kayo na ito. Gusto, gusto, gusto na nga namin. Hindi wala lang. Ayan, susunod, fear, fear of being loved at ba't kayo tumawa na sinabi ko yun? Ayaw nila noon. Fear of bridges. Fear of sexual intercourse. Fear, fear of peace or act of healing. Fear of growing old. Meron yan. Kaya nga, ano sila? Lahat na lang ng papabata. Kinakain yung gluta tayong so para lang. Kaya, ang mga muka, ang babata. Pero pagdating sa leeg, kurduroy na, pababa. Fear of growing old or hatred of fear of the elderly. Fear of balloons. Fear of speaking in public. Fear of building. Fear of women. Ay, ito nakakatawa talaga ito. Fear of women. Sina dito takot sa mga babae? Wala ko. Nagahanap daw sa mga. Okay. Now, hanggang dito na lang tayo sa fear. Ano yung may katabi mo? Ano yung tinatatakutan mo? Ako dati, takot ako sa heights. Tumakas lang ng konti na akit ko, kinakabahan ako, nahalulula na ako ganyan. Takot ako sa heights, takot ako sa death. Takot din ako sa dilim. Okay? Sige, ano daw kinatatakutan ng katabi mo? Yung iba, takot mo utangan. Yung iba naman, takot masingin. <laughs> Lahat may kinata... Ala, tingnan nyo, letter G pa lang to ha. Ang gaze yan eh. Kasama yung sinabi ko dun. Takot mo utangan, takot magbayad ng utang. Meron pang takot sa bumbay. Bumbay po biyan. Now, ano ay natatakutan mo? Kung ang takot ay anxiety disorder, hindi ito dapat manatili sa'yo. Okay? Fear and faith cannot coexist. Hindi mo pwedeng meron kang faith at meron kang takot at the same time. Pag may takot ka, wala kang faith. Pag may faith ka, wala kang takot. If you have fear, you shut down faith. If you have faith, you shut down fear. Hindi pwedeng naka-on parehas. Okay? Kaya nga, ang definition ng courage is your decision to face your fear and overcome it. Labanan mo yung takot mo. Takot ako sa heights. Nung nakilala ko si Lord, nagsimula doon na lahat ng takot ko, inisa-isa ko, naharapin. Una yung heights. 
Kaya nga nung mga time na yun, hindi ako sumasa kayo ng aeroplano. Barko. Eh kaso malalim yung dagat, ganun din. Natuto ako sumakay ng aeroplano, natuto ako magtaakyat sa matataas na lugar. And to the point, yun, nung nasunog na ano, na sakayan doon sa Manila, doon sa Enchanted Kingdom, yung space shuttle, ano pa, uh, Angkor's Away, Star Flyer, tapos doon sa Hong Kong, yung talagang ipabalibag kang gano'n na, lahat ito, tinry ko. Yung first time kong try, kasama ko yung mga anak ko eh. Siyempre, mga lalaki, gusto kong maging matapang sila, gusto kong turuan na walang akot, no fear. So, sila, sasakit talaga, pero ako talaga kabado eh. Pero nandun sila. <laughs> nandun sila eh. Tanggal sa sapatos, sakay kami, baliktaran ng ganon, ikot, pikit mata na lang. Pero pagkatapos nun, ayaw na. Ayaw na. So, ngayon, ni Aeroplano, pag sakay ng plano, ordinary na lang. Kaya nga, pag sasakay, gustong-gusto ko na sa gilid, eh, para kita mo yung clouds. Yung death. Na-overcome ko yung death. Ma-overcome mo yung tamat mo by facing it. By going to it. Punta kami ng Kuron. Uh, meron tong part sa Kuron na merong lumubog na barko. At pag magda-diving sila doon, sila Gibo, sila Beto, tapos may tunnel sa ilalim, papunta doon sa lake. No? So, pagtingin mo sa ibabaw, medyo malinaw, pero pagdating mo doon sa may ano na, sa may Barko, malabo-labo na yung para ba yung may crack na lilitaw, yung gano'n? O kaya mayroong may lilitaw na hindi mo malaman kung anong monster. Alam sa utak lang talaga itong anxiety, yung yung yun. Tinitingan ko talaga. Tapos na nasa Maldives kami, ganyan din. Punta kami doon sa gitna ng laot. Tinitingnan namin yung mga pawikan doon. Yung mga malalaking stingray. So, Sinisilip namin, nag-snorkeling kami, ang lalim-lalim, ang taas-taas. Kitang-kita mo talaga, tapos mayroong part doon na yung, yung abyss, ang dilim, di mo na makakita kung anong meron sa sobrang lalim. So, alam niyo, kung paano matanggal ang takot mo, number one, pumunta ka doon sa kinatatakutan mo. Matarapin mo. Kung takot ka sa pangit, ang paano ka ng pangit! <laughs> sa sayo, kung ibigin mo doon eh, pero... Harapin mo! Salamin lang patapat doon! Joke! Joke lang! Harapin mo! Okay? Ano yung kinatapak? Takot ka sa dilim? Punta ka sa dilim! Ang dami mong kwento ng madiliman eh. Kasi, missionary ko ako sa Akran, missionary ako sa saan lugar. Yung mga sumasong na yan, alam mo yung kwento niyan. May mga experiences ako dyan. Hindi ko may kikwento kasi wala tayong oras. Okay? So lahat ito, na-overcome ko. Kaya ngayon, iniisip ko pa, ano pa ba yung takot akong gawin? At yun ang mga bagay na gusto ko gawin. Yung mga takot man libre? <laughs> Panlibre na ba kayo? Hindi lang yun na nagpapalibre. Ano pa? Ano pa kayo natatakutan ko niyo? Sa Diyos, walang takot. Amen? Ano? Ano pa kinatatakutan mo? Beginning today, lahat na kinatatakutan mo, ilista mo, tapos, isa-isahin mo ng burahin sa vocabulary mo na ito'y takot ako dito. Takot ako sa patay. Takot ako sa heights. Yung iba, takot talaga umupo sa coaching na ka-aircon. May mga kilala akong ganun. Mamamatay daw sila, susuka daw sila na ako. Paano mayayaman yan? Ang mayayaman, naka-aircon. Takot ako yung maman eh. Ha? Paano na? Takot ka sa aircon, takot ka sa kotse. Takot. Imagine mo, basta nakakulong at may aircon, takot. Imagine mo, nakasakay ka sa aircon, binuksan mo yung bintana. <laughs> Hindi ako makahinga, patay tayo dyan. Kaya ang may takot, abnormal. Sabi mo sa katabi mo, be normal. Magpaka-normal ka na dahil ang takot galing sa demonyo at ang takot nakaka-paralyze. 
Pag takot ka, ayaw mong gawin. Ngayon, what is courage? Courage is kabaliktaran nito. Harapin mo yung kinatatakutan mo hanggang masanay ka dun. Hello? Yung iba, takot na ako, umibig, nasaktan na ako. Umibig ka ulit. Ingat nga lang. Mag-pray ka kay Lord kung yun na ba. Kaya ang prayer mo, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba? Lord, thanks ka. Hello? Tandaan mo, ang mga takot, walang nararating. Ang mga duwag, walang nararating. So, ang takot at ang pananampalataya hindi pwedeng magsama sa isang puso. Ang takot at pananampalataya hindi pwedeng magsama sa isang tao. Kung ikaw may faith, wala ka dapat takot. Yung iba, takot mag-apply ng trabaho. Nandun na yung resume. Nandiyan na, kakatong na lang sa pintuan, biglang nag-isip, siguro may natanggap mo silang iba. <laughs> ang layo na binyahe mo, tapos pagdating nyo, natanggap ng iba. May mga kilala akong ganyan, mga sales people. Siguro hindi na kukuha ito. Nag-prepare magdamag, ito yung ipipreset niya, ito yung policy, ah, ito yung proposal. Biglang kinamagahan, siguro hindi kukuha ito. Nahaduwag! Ano? Manliligaw na lang. Nagpabango, nagpapogi, nagpagupit. Bumili ng bagong damit, bagong sapatos si Niyay. Kulay blue yung sapatos, green yung medyas, violet. Magpantalo, papunta na eh. O matras pa, buti na lang kasi mukha siyang blau. O matras pa. Sino tapat manligaw dito? May seminar kami. Okay, sa so lahat ng takot, hindi galing sa Diyos. Ang takot, mapaparalyze ka nito. Takot ma-reject. Pag nanligaw ako, baka hindi ako sagutin eh. Pag nag-apply ako sa trabaho, baka hindi ako matanggap. No? Yung mga takot ma-reject, ito gawin ko suggestion ko. Mamigay ka. Sigurado walang re-reject sa'yo. Manlibre ka. Libre mo sa pamasahe, hindi kayo re-reject. Pag may nang-reject pa dyan, ewan ko na. Yan, may problema na yan. Alam nyo, lahat ng takot, kailangan mawala sa atin. Amen? Sila dito yung alam niya na kung ano yung mga kinatatakutan niya. Kasi pag hindi mo alam kung ano kinatatakutan mo, hindi mo alam kung ano tatanggalin mo. The first day, sa pakikipag-gera para ka manalo, kilalanin mo sarili mo. Ang alawa, kilalanin mo kalaban mo. Pag ito, alam mo itong dalawang ito, mananalo ka eh. Okay? So, kilalanin mo sarili mo, anong, anong problema ko? Anong kinatatakutan ka? Okay. Sample, bago tayo magtapos. Hindi pwedeng magsabay yung faith tsaka yung takot. Matthew 14. Pwede nyo na example na to. After mag-preach si Jesus, pinaalis niya na yung mga tao. Tapos sa mga disciples niya, pinauna niya doon sa, sa, sa Sea of Galilee. Actually, itong Sea of Galilee, hindi talaga ito sea. Ito ay lake na malaki. Nung bumabiyahe kami doon sa Israel, doon sa Galilee, nag-boating po kami doon. Hindi siya ganoon kalaki. Mas malaki pa yung Laguna Divine natin. Pero, ito yung lake na tahimik siya, pero suddenly, kasi between mountains ng, actually, itong Galilee, Syria, tsaka Jordan dito. Tapos pagdating dito naman banda, Mediterranean Sea. Okay, tapos banda rito, disyerto doon. Yung, yung iib ng hangin, medyo kakaiba. May mainit dito, may malamig dito. Pag nagtagpo yun sa gitna ng Sea of Galilee, bigla na lang magkakaroon ng parang ipo-ipo o bagyo. Buti na lang nung nandun kami, walang nangyaring ganun. Sa time na to, sabi dito, pinauna ni Jesus, at nung magmamadaling araw na, in the fourth watch of the night, He came to them, walking on the sea. Lumalakad si Jesus, galing sa bundok, actually, yung bundok sa Israel, mabababa. Okay? Yung bundok natin dito, ang tataas sa kanilang mababa. Pero, 
mataas pa rin yun kahit pa paano. From the mountain, si Jesus lumipad talaga eh. Tapos papuntang dagat. Hindi ko alam kung yung paan niya pumapatong sa dagat o nakaluntang. So ito si Jesus, kaya niyang gawin lahat. Sabi dito, He came to them walking on the sea. But when the disciples saw Him walking on the sea, they were terrified. Yung word na takot, it times 10 nyo. Takot na 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 takot terrified. Okay? Yun yung word na ginamit. Takot na takot na takot. Nakakita na kayo ng mga tatok, titatok ng mga agila dyan, dragon, tapos ang lalaki ng mga muscle, lalaki ng katawan, biglang may dumaan ng multo, nagtakbuhan. Multo, multo! Ha? Kahiya naman yan, lalaki ng mga... Di ba? Puro, puro. Biglang may dumaan ng multo. Ah, multo! Takbuhan! Kasi iniwan yung mga girlfriend. Ha? Iniwan yung pamilya, iniwan yung anak. Imagine ito. Labing dalawang disciple na hindi mga pipitsugin, hindi maliliit ang katawan nito, actually macho itong mga to, kasi tingnan niyo yung author ng buka, anong pangalan niya? Macho. <laughs> Di ba? May evidensya ko. Biblical. Mangingisda itong mga to, bigla nung nakita si Jesus, ghost! Munto daw! Oh, sino takot sa munto dito? Huwag na magtaas ng kamay. Takot sa munto? Ako po hindi ako takot sa munto. Dahil nakakita na ako ng tiyana. Nakapagpalayas na ako ng mga demonyo at ng mga duwende. Inaswang na rin ako sa ako. <laughs> Walang paa lumilipan. Okay? Hindi once. Twice. As I'm surgery, papunta kami India, hinusundan kami, may lumilipad. Sa tricycle namin, galing sa Ibahay, malapit sa Buraka yun. Kung maupin tricycle namin, bigla may tumuan ng malaking kambing na nakagulun yung sungay. So, hindi na ako takot sa mga ganito. Kaya nga, takot sa akin ng multo. Takot sa akin ng timon. Wala akong kinatatakutan lang sa liin. Ang kinatatakutan ko lang, wala akong kinatatakutan. Oo, oh, yun ang kinatatakutan mo kasi misa pati mga driver na pasoy. Natatakot ako sa sarili ko. Actually. Kaya, hindi ako takot sa demonyo, hindi ako takot sa mundo. Kaya nga may CCTV kami sa bahay, binibiro ako sa surgery, nagkahapon ako ng wise lady, nalalabas, habang wala tayo sa bahay, nakatelevise ka din sa cellphone ko. Hindi ako takot sa mundo. Hindi ako takot sa demonyo. Pero itong mga disciple na to, takot sa ghost. Ano yung katabi mo? Takot ka po ka sa mundo? Ano yan? Takot sa mundo? Lahat po ng mundo, demonyo. Pag hindi ka takot sa demonyo, hindi ka dapat takot sa mundo. At ang demonyo, hindi ka natatakutan yan. Dahil takot yan sa atin. Si Jesus na din sa loob. Okay? So, Ang lalaki yung mga tao, takot sa multo. Ano yung katabi mo? Ganyan ka, iba? Nasabi niya. Siyempre, hindi ahamin niya. And nakita nila si Jesus, they were terrified, and they shout. They cried out in fear. Interpret niyo yung word na cry. Umiiyak, o nagsisigawan, ah, multo, 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 multo! Pira. Parang yung mga bata na uy, butong, 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 sa diiyakan. Kakaya, no? Alam mo yung mga tatakot ay nakakaya. Sabi mo, nakakaya yung mga tatakot ay. Pogi, pogi pa naman. Ganda, ganda mo pa naman. Laki-laki pa naman ang braso mo. <laughs> they cried out in fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, madaling araw kasi to, Alam niyo, nung no, no, nagmabiyahe kami sa Israel, nung no, nandun kami sa Galilee, hapon, papalubog yung araw, pero may araw pa. Tapos kita namin yung paligid, may mga building na kasi ngayon. Paliwala. Pero nung time na to, walang building, walang bahay, madilim to. 
Okay? So, madilim na, biglang may lalakad na, siguro nakaputi si Jesus na, ano kayo tawag nila? White lady o white man? Naglalakad, no? So, immediately, Jesus spoke to them, say, take heart, huwag kayong matakot, huwag kayong mapanghinaan ng loob, ako ito, it is I, do not be afraid. So, tingnan nyo ha, ano ang meron sila at this point? Fear of faith. Fear. Takot na takot na takot. Pag takot ka, wala kang faith. Pero nang sabi ni Jesus, huwag kang matakot ako to. Ano nangyari? Nawala ba yung takot nila? Tingnan nyo yung kwento. Nawala ba yung takot? Ano yung nasabi hindi? Okay, si Peter na lang. Nawala ba yung takot ni Peter? Ha? Sakto lang? And Peter answered him, Lord, if it is you, kung ikaw talaga yan, command me to come to you on the water. Utusan mo ko na pumunta dyan sa tubig. Alam niyo si Peter, ang kagandahan dito minsan, walang isip-isip. Ano siya eh, uh, pabigla-bigla. Hindi niya na naisip. Sabi niya, Lord, kung ikaw yan, pupuntahin mo ako dyan. Eh, si Jesus, nandudumpad na siguro dyan, so may camera niya. Ito yung bangka. Lalabas ka ng bangka, lalabas ka sa tubig. Hindi niya naisip na hindi siya si Jesus. Di ba? At first time niya, nalalabas ng bangka, lalabas sa tubig kung makakalakad siya. At this point of time, si Peter nagkaroon ng faith na si Jesus na to. Okay? Sabi niya, he said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water. And come and came to Jesus. At this point, yung takot ni Peter na wala. Kasi kung may takot pa siya, hindi siya lalabas ng bangka. Kung may takot pa siya, madilim pa din. At mukha pa rin muto si Jesus sa malayo kasi madilim. And besides, malalim yung tubig ng Galilee. Kung wala siyang faith, hindi niya yung gagawin. Nawala yung kanyang takot na palitan ng faith. Kaya hindi pwede na magkasabay takot ka at the same time nananampalataya ka. Isa lang ang pwedeng meron ka, pananampalataya o takot o pagdududa. At ang buhay kristyano ay buhay pananampalataya. We walk by faith, not by sight. Kung alam niyo yung lumang kanta, walk by faith. No? Walk with faith in your heart. Yung mga pinanganak ko ng mga 1960s. Narinig ko lang yun sa tatay ko eh. So, ito po yung buhay kristyano. Hindi lakad ng takot, kundi lakad ng pananampalataya. Pag lakad kasi ng takot, gusto mo nang gawin, gusto mo nang pumunta, pero nag-aalangan ka pati. Alam ba kay, baka, ano eh, baka ano, baka ganyan, baka hindi mangyari. Baka, 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 ang dami mong baka. Hindi mo naman makain. No? Pero pag may faith ka, walang baka-baka. Sige, sugod lang sugod, gari sugod. Basta, sinabi ni Lord. Go ka. Pero pag hindi sinabi ni Lord, huwag ka mag-go. So, nangyari dito kay Peter, nagkaroon siya ng faith and he walked on the water. Lumakad siya. <clears throat> Pero nung nakita niyang lumakas yung alon, nawala yung kanyang paningin kay Jesus. As long na siya'y nakatingin kay Jesus, as long na siya'y nananampalataya kay Jesus, lumulutang siya sa tubig. Yung tubig parehas, yung alon nandun. Kaya lang nakatingin siya kay Jesus at yung faith niya buong-buo. Walang takot. Pero, ang sabi dito, but when he saw the wind, ano nangyari? Kanina ang nakikita niya lang si Jesus. Bakit ngayon nakita niya yung wind? Eh kanina pa yan nandun eh. Kanina pa may wind. Kanina pa may waves. Bakit ngayon niya lang napansin? Kasi nawala yung focus niya kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, pag wala ang focus mo kay Lord, lulubog ka talaga eh. Sa problema mo. Lulubog ka sa problema mo. Lulubog ka sa pinagdadaanan mo. 
sa kalagayan mo. Kaya wag na wag mawawala ang focus mo kay Jesus. Sabi mo sa katabi mo, lagi ka nakapokus kay Lord. Huwag sa asawa, huwag sa anak, huwag sa boyfriend, sa girlfriend, sa trabaho, sa negosyo. Hindi, focus muna ako sa pag-aaral, lulubog ka dyan. Focus ka dyan, pero unahin mo mag-focus kay Lord. Hindi, focus muna ako dito, lulubog ka dyan. Pag hindi ka nakapokus kay Lord, lulubog ka. Amen? Nawala yung focus niya kay Lord. Nawala. Nung nakapokus siya kay Lord, diretso lang yung buhay niya. Nakaangat siya sa problema niya. Nakaangat siya sa mga bagyo. Nakaangat siya sa alon. Nakaangat siya sa hangin. No? Pero nung nawala yung tingin niya kay Jesus, napatingin siya doon sa sitwasyon niya. Sa problema niya. Sa pinagdadaanan niya. Bagsak. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon? Tuloy ka lang tumingin kay Jesus. Sabi ng Hebrews 12, Looking at the Jesus, the author and the finisher of our faith. Huwag kang mawawala sa focus mo. Huwag kang madadivert kasi kailangan to, kailangan to. Kailangan to, kailangan to. Ang dami kong kailangan gawin. Unahin mo si Lord. Unahin mo si Lord. Kakayanin mo to. So ang ginawa ni Peter, nawala sa focus. He saw the wind. Pag nakita mo yung wind, di mo na nakita si Jesus. And what happened? He was afraid again. He was afraid and beginning to sing. And he cried out, Lord, save me. Tingnan nyo ito ha. Nagsimula sa takot, nagkaroon ng faith, nawala yung takot. Okay? Nagkaroon ng faith. Lumangkad na siya, nakatingin siya kay Jesus. Kaso, nung nawala yung focus niya kay Jesus, bumalik na naman yung takot. So, pwede pala na yung faith at takot pagpalitan. Pwede pala. Pwede? Pwede. Pero hindi pwedeng magkasamay. Hindi pwedeng nananampalataya ka at the same time natatakot ka, hindi pwedeng magkasabay. Ang pwede, ngayon, ang taas ng faith mo, maya-maya, takot ka naman. Pwede magpalitan, pero hindi pwede magkasabay. Ngayon, ano ang gagawin mo doon? Teka, sabi doon sa dulo, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O oh, you of little faith, why did you doubt? May faith ka na eh. Okay na yung ginawa mo eh. Lumalakad ka na sa tubig eh. Diretso yung tingin mo sa akin eh. Bakit ka nagbago? Alam niyo yung mga nabibisi sa work, Nawawala yung focus kay Lord, di na nakakapag-devotion. Yung nabibisi sa maraming bagay, nawawala yung focus kay Lord, nabibisi kung saan-saan at kung ano-ano. Alam nyo, ang number one talaga kalaban natin, hindi naman demonyo eh, busyness. Pag ikaw sobrang busy, yung para kay Lord nawawala. Kaya huwag kang sobrang busy. Yung mga bagay na hindi mo kailangan gawin, huwag mong gawin. Prioritize everything. So, ang problema ni Peter, maliit yung faith. Nagduda. Kaya ang faith niya, on, off, on, off, on, off. Ikaw, anong klase faith mo? On, off? O nakapix na lang na, hindi na gumagalo, pastor, naka-off na eh. Ayaw na mag-on. Now, what we will do, dito ang magtatapos. Sabi ng Psalm 56.3 When I'm afraid, I will put my trust in you. Okay, ito gagawin mo. Pag ikaw natatakot, totally ba ma-eradicate ang tao? No. <coughs> Hindi matatanggal ang takot totally and completely sa mundo. Pero sa puso mo, pwede. Okay? Nawala eh. Nawala kay Peter eh. Pero, tuwing matatakot ka uli, balik lang kay Lord. Put your trust in God. Takot ako five years from now, what will happen to my family? What will happen to my country? Di ba? Misa, niisip mo, ano nang mangyari sa mga anak ko? Ano nang mangyari sa... Paano na lang? Paano na lang? 
Pag ganito na yung kinatatakutan mo, magtiwala ka sa Diyos. Dahil ang Diyos na tinanggap mo sa puso mo, kaya ikaw talaga yung kristyano. Alam niya yung beginning mo, alam niya yung ending mo. Bawat detalye ng buhay mo, kita niya na tapos na yung kwento ng buhay mo sa kanya. Ikaw hindi mo alam, ako hindi ko alam. Pero ang tiwala dito, meron kayang Diyos na ang tawag ko ay tatay at mahal ako, binigay niya yung kanyang buktong na anak sa akin, na ang buhay ko, mahirap ngayon, hanggang dulo mahirap, may ganun bang Diyos? May ganun bang tatay na ang gusto niya sa anak niya pahirapan? Sila dito mga tatay, nasa kamay. May pangarap ba kayo na yung mga anak nyo lumaking mahirap? Busabos at kawawa. Dapat naghihinagpis ang buhay. At pag nag-asawa, isang kahot, isang kahit, isang toka. Wala, di ba? Kung kayo mga tatay sa lupa, ang ganda ng plano nyo sa mga anak nyo dito, how much more our Father in Heaven? Kung ikaw, na wala kang kakayanang ibigay lahat ng pangangailangan ng anak mo, pero nangangarap ka, nagsisikap ka, nagpapakapagod ka para maibigay yung kailangan nila at gusto, ang Diyos hindi kailangan magpakapagod kasi kanya lahat at kaya niyang ibigay sa atin. Ang kailangan mo lang, magtiwala. Kung nagtitiwala ka sa tatay mo sa lupa na nagsisikap yan para sa iyo, mas magtiwala ka sa tatay natin sa laman. Amen? Kaya niyang i-provide lahat ng kailangan mo. Hindi one time, big time, hindi kung kailan mo gusto, kung kailan niya gusto at nararapat para sa iyo. Ang kailangan lang, tiwala lang, bes. Tiwala ka lang kay Lord. Mahal ka ni Lord. Kahit pangit yung nangyayari sa buhay mo, tiwala ka pa rin, mahal ka pa rin ng Diyos. At sa dulo ng lahat ng bagay, magandang nangyayari. God is a God of happy ending. Pagiging mo lang sa sarili mo, when it's not yet happy, it's not yet the ending. So move on. Ang problema sa iba, sad, 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 lonely, sad. Hindi makita yung ending na happy tapos sa gitna tinatapos yung storya ng buhay nila. Marami nagpapakamatay. Tumigil sa pananampalataya. They stop in the middle and they have not experienced the happy ending. If you will not stop, tuloy ka lang mararasan mo yung happy ending sa bandang dulo. Amen? Sabi nga ng isang libro ko nabasa, for the first 30 to 40 years ng iyong paghihirap sa mundo, you will learn a lot of lessons and teachings and principles na maa-apply mo sa the next 30 or 40 years ng buhay mo na kung saan i-enjoy mo lahat ang ito. Kaya walang sayang sa Diyos. Tiwala lang. Amen? Ano yung katabi mo? Kaya mo bang magtiwala sa Diyos? Tuloy kwento bago tayo mag-pray. Nakwento ko ito kahapon. Merong isang isang uh, prinsesa na nakalaglag ng kanyang mamahaling singsing na may malaking diamond sa kanyang singsing. Nalaglag doon sa balon. Yung balon maliit lang. Malalim. Walang tuwid. So sabi ng hari na kanyang tatay, uh, i-announce nyo sa buong kaharihan kung sino yung gustong, gustong makakuha ng singsing ng aking anak na prinsesa. Bibigyan natin ng napakalang reward kasi may sentimental value yun eh. Yung singsing na yun, pinamana pa yun ng ilang generasyon. So maraming nag-try, maraming mga malalaking katawan, mga sundalo na nag-try para pumasok at kunin doon hindi sila kasya. Until dumating yung isang bata, sabi niya, Ako na lang po, mahal na hari, ang bababa dyan. Kasi maliit yung butas, ako kasya dyan. No? So, sabi ng hari, o sige, ikaw yung pumunta doon, kunin mo yung sisig. Tapos sabi niya, sabi ng hari, ito mga sundalo ko, ahawa ka nila yung lubid para hindi ka malaglag. Okay? Para hindi ka malaglag doon, sila yung ahawa sa lubid. Dapat po bumaba ka. Sabi ng bata, ayoko po sa kanila. Ang gusto ko mahawak ng lubid ko, yung tatay ko. So tinawag yung tatay. Yung tatay, patpati, ubuhin. Parang isang bulatin na lang hindi pumipirma. Tayo ng hari. 
ang payat-payat ng tatay mo. Obohin pa. Paano ka niyan hahawakan pagbaba mo dun sa loob ng balon? Eh yung mga sundalo ko, ang lalaki ng katawan, kaya kang hawakan ito. Sabi ng bata, yung mga sundalo niyo, pwede akong ilaglag yan at bitawan sa loob. Sa laki ng premium mapapanalunan ko dito, inggit yung mga yan at hindi ako mahal ng mga yan. Itong tatay ko, kahit papayat-payat to, ubo-ubo to, hindi ako ilalaglag nito. Hindi ako bibitawan nito kasi tatay ko to at mahal ako nito. Kahit hirap na yan, hindi ako bibitawan niya. Anong lesson? Yung, tat, yung tiwala niya sa tatay niya na puto-puto na, pagpatin, gano'n na lang katindi. Eh kung yung tatay kaya natin sa langit ang ahawak ng buhay natin, kaya mo kayang pagtiwalaan? Na yung tatay natin sa langit hindi ubuhin, hindi patpatin, almighty God, powerful, omnipresent, omniscient, all-powerful, all-knowing, kaya mo ba? Kaya mo ba? Na magtiwala, Lord, hindi mo ko bibitawan. Sa loob ng darkness ng tunnel na to, sa loob ng darkness ng balon na to, hawak mo buhay ko, hindi ako malalaglag dito. Amen? O yung batang yung kayang pagtiwalaan yung tatay niya, pagtiwalaan natin yung tatay natin sa tatay. Amen? Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo iwan. Kaya tayo, 